punto d'impatto tra due mondi sconosciuti si chiama relazione. Cambiano la storia dell'uomo, ma esistono quelli in grado di cambiare la storia del mondo. Un cuore pompa sangue incessantemente, ma è la diramazione delle vene a portarlo in tutto il corpo. Se Gesù stesso ha desiderato una relazione con l'uomo, come possiamo pensare di poter vivere da soli? Fili che si intersecano e creano legami solidi, costruiscono punti in grado di unire universi paralleli, espandendosi e crescendo senza limiti. Incontri, connessioni, link, rapporti, una rete di strade che ci fanno arrivare dall'altra parte. Il simbolo perfetto della relazione verticale tra Dio e l'uomo e orizzontale tra uno e l'altro. La croce ha cambiato la nostra storia. È tempo di unirci per cambiare la storia del mondo. Link, l'anno delle relazioni che cambieranno la storia. Sono iniziati a spaventare e lui mi dette la possibilità di dire la verità a mia madre, però con un riscatto. Quindi mamma, povera donna, viene a Napoli e con una busta del pane ci aveva sti soldi, che tra l'altro non erano neanche tutti di mio padre, perché erano tanti all'epoca, un po' gli detta anche mio nonno, non mi ricordo se mio nonno o mio zio, gli dà questi soldi e mi riporta a casa. Mi riporta a casa, immaginati come stavo io. Tra l'altro, in tutto questo tempo che io stavo lì, lei mi diceva, ma, ma perché non? mai mai chiamato ma perché ma secondo te ma io ma non cioè buona donna si sentiva pure frustrata cioè, ma perché non mi hai mai raccontato la verità e io lì mi sono ricordata che mi sono svegliata diverse mattine dove io avevo i capelli tagliati e i peli delle braccia tagliate Madonna. e questo ragazzo spesso io lo vedevo fare cose strane e mi parlava del mondo soprannaturale delle stregonerie, di quello che fanno gli africani però io cioè, sicuramente mi ha fatto, fatto qualcosa perché non era normale che io non reagissi per niente al di là della vergogna fatto sta che mamma poi mi dice non devi dire questa cosa che ti è successa a nessuno perché è una vergogna e mi porta dal prete a confessarmi il prete mi dà la soluzione e uguale mi dice non lo devi dire a nessuno perché è una vergogna quindi oltretutto vengo marcata con la vergogna quindi mio padre povero uomo è morto senza mai sapere la verità lui sapeva che io ero stata rapita tutto quanto ma non gli ho mai potuto dire tutto quello che mi era successo neanche dopo quando sono tornata a casa perché gli avevo promesso a mamma di non farlo quindi vergogna 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 come oh, spesso succede purtroppo alle donne che subiscono queste cose e sembra che tutto torna alla, alla normalità anche se poi questo tipo mi cerca ancora io voglio tornare a vederlo quindi c'è proprio un laccio demoniaco e mi fanno le benedizioni gli esorcismi tutto ma io in sintesi non stavo bene neanche spiritualmente io non stavo bene e, però sembra che tutto sia quieta sembra che tutto viene messo da una parte eh, a me mi continuano a spingere in questo mondo del ovviamente io non avevo, fi... non avevo dato la maturità perché tutto questo successe nell'ultimo anno quindi non avevo dato la maturità e anche quella è un'altra beffa del nemico perché insomma l'ho sempre andata bene e mi fanno studiare privatamente ma io non avevo la testa e allora anche la psicologa dice a mamma mettetela in questo sistema di lavoro che sono tutti positivi e, e, e entusiasti magari lei fa amicizia si riprende esce un po' di casa io mi metto a, proprio a capofitto in questa carriera dimenticando tra virgolette tutto quello che mi era successo ma ovviamente non avevo dimenticato niente e passano gli anni e io divento una meravigliosa donna in carriera eh, dove guadagnavo un sacco di soldi parlavo le lingue giravo il mondo ero speaker facevo conferenze a migliaia di persone alberghi feste tutto quello che ti pare ma se io stavo due ore da sola con me stessa, piangevo dalla mattina. 
mattina alla sera. Quindi il, il, la carriera diventa una, una valvola di sfogo. E vivevo per lavorare, cioè io lavoravo e basta. Nel frattempo, mi si, perché insomma, non ero neanche br brutta, mi si presentano delle, de, delle, insomma, de, degli uomini che mi si avvicinano, quindi ho delle relazioni così, ma io non riuscivo ad amare nessuno, perché ovviamente non mi fidavo degli uomini. In tutto ciò c'eravamo pure con mio padre, perché chi mi era venuta a prendere era mia mamma e non mio padre, quindi anche il discorso di nessuno mi ha difeso e tutto quello che mi si era innescato nel cervello, fino a che conosco un bravissimo ragazzo perché veramente era un bravissimo ragazzo bello di una famiglia semplice del sud italia mi innamoro pure della famiglia perché erano tutti affettuosi tutti amorosi e decido con la testa e non con il cuore di iniziare una relazione con questa persona sto con lui cinque anni lui viene un tempo a firenze anche se ovviamente ognuno dormiva nella sua stanza eh, viene un tempo a firenze finché poi decido e scapoccio come si dice a Roma decido di andare a convivere con lui e me ne vado a Roma e i miei genitori fuori di sé dice come questa va a convivere e se matta anche se l'avevano conosciuto che era uh, un, un bravissimo ragazzo poi mio padre dice no ma che fai ma dove vai ma qui non ti manca niente che tutti i miei fratelli vivono a Firenze io l'unica pazza curiosa che prende parte con 100 euro in tasca e va a vivere a Roma ovviamente non avendo soldi siamo andati a vivere in una zona non proprio delle più belle dove abbiamo con condiviso l'appartamento con sua sorella e quindi i problemi di convivenza poi io ne ero innamorata quindi tutti i problemi del caso insomma no? è stata una persona che te non ami i discorsi stanno a zero e... però io ero concentrata nel lavoro questa storia va avanti cinque anni dove alla fine noi eravamo diventati dei soldi io guai con tutto il trauma che avevo avuto e, e quando lui mi parlava di matrimonio a me mi veniva l'orticaria uno perché ne ero innamorata due perché mi fidavo degli uomini e tre perché famiglia di che quando con tutto quello che io avevo vissuto quindi nel frattempo eh, i miei occhi vanno da altre parti perché mi, 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 mi inizio a innamorare di una persona che non era il mio compagno lui anche tutte e due lo sapevamo ma nessuno se lo diceva e continuavamo a stare insieme in una pantomima perché era soltanto una relazione eh, eh, di apparenza perché dovevamo portare avanti questo business che tra l'altro ci stava andando molto molto bene eh, io mi ricordo che come prima macchina mi sono comprato un mercedes perché era tutta apparenza ovviamente dovevi dare nell'occhio eh, ma in realtà io lo feci perché volevo far contento mio padre perché mio padre sin da quando era piccolina mi diceva sempre se avessi potuto comprarmi e quindi io quando comprai la macchina non l'andai neanche a ritirare io, ma ci mandai mio padre, la feci guidare più a lui e a me, perché ogni due per tenza che guidare la rompevo, quindi ho speso più soldi nel, nel rimettere a posto gli specchietti che costavano all'epoca 600 euro a guidarla, comunque vabbè. Detto ciò, eh, era tutto, tutto un groviglio di emozioni, di mostrare, di chiamare attenzione, tutta la mia vita è stata quella. Fatto sta che eh, questa azienda apre in Sud America. Apre in Sud America, eh, ah, nel frattempo però poi ho scoperto io in realtà in fondo al cuore lo sapevo ma non lo volevo ammettere che questo mio compagno aveva un'altra un donna che era nel mio ambiente di lavoro che io me la trovavo in ufficio e quindi per non dover passare tutta questa situazione io feci eh, i bagagli e decisi me ne vado in Sud America scappo ma ovviamente non si scappa da quello che hai dentro quindi prendo parto e perché speravo che la mia vita in Sud America cambiasse. In un certo senso è cambiata. E, ma io pensavo, pensavo un altro tipo di cambiamento, pensavo di ovviamente di lasciarmi dietro il passato e di continuare questa mia carriera, eh, di innamorarmi e tutte queste cose che già con testa. E, fatto sta che arrivo prima nel, nel, nel viaggio, nel viaggio tra l'altro fu un'odissea perché l'aereo atterrò eh, in, in Brasile, nell'Amazzonia, eh, perché c'era stato un guasto, quindi ci ho messo più di 25 ore per arrivare in Perù, cioè, un delirio il viaggio. E, e quindi arrivo speranzosa che le cose cambiassero, mi innamoro del calore sudamericano, della gente, del modo di vivere, e tra me e me dissi col cavolo che ritorno in Europa, non ci penso proprio, 
tutto mi andava benissimo, il lavoro mi andava benissimo, tutto era meraviglioso. Succede, ah, mi sono dimenticata, nel frattempo che, 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 che stavo viaggiando faccio un sogno, e perché il sogno mi aveva sempre parlato di buddismo, nell'induismo, poi avevo degli amici alternativi della nuova era, che mi dicevano, ma no, ma sta storia, di Cristo è vecchia, lascia perde tutte, tutte le cose che ti ha messo in testa tua madre eh, noi ti portiamo eh, da un guru e quindi mi portano in New Jersey a un ashram e io con tutto rispetto non voglio offendere nessuno, mi trovo ad adorare un elefante e tra me e me dicevo ma che ci sto a fare io qui e, e una mattina mi ricordo che dissi no no ma questi mi fanno svegliare alle 5 della mattina per andare a riprese dei mantra che, che insomma come voglio ve lo dire, c'era manco la traduzione e mi ricordo che stamattina mi rifiuto di andare al tempio, passeggio nel bosco e nel bosco c'erano tante statue di tutti quelli che loro consideravano gli illuminati e c'era una statua di Gesù e io, io scoppio a piangere e dico ma che ci faccio io qui? Gesù ma io sono conosciuto da bambina ma che mi sta succedendo? Al che prendo faccio le valigie e me ne sono in Italia e cerco di rinserirmi e di cercare e, 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 il, il mio rapporto co, con Gesù ma non lo trovo non lo trovo sono andata a finire anche nelle chiese evangeliche ma quando ho visto il velo in testa mi sono spaventata sono scappata pure da lì quindi sto Gesù io non lo trovo da nessuna parte e allora nel frattempo mi metteva a fare tante cose ho fatto reiki, buddismo induisa, però Gesù finalmente era ritornato insomma per riassumere parto per Sud America e in, in, nell'aereo faccio un sogno e sogno che l'aereo non atterra sulla, non atterra su, sulla pista, ma atterra sul mare. E sul mare cammina un uomo vestito di bianco che mi stende la mano e mi dice finalmente sei approdata nella terra sicura. E qua, mentre tu Dio, ho i brividi e mi sveglio. E tu vuol dire, Gesù, ma te. E lo lascio lì, parcheggio sto sogno. Mi rimetto a capofitto a lavorare, eventi, feste, eh, promozioni, tutto sto mondo che, ti, che mi faceva solo dimenticare come stavo. Però lì il diavolo mi inizia a passare la fattura. Perché che succede? E succede tutto insieme. E le stregonerie che mi avevano fatto non erano finite, perché ovviamente chi mi aveva liberato a me? Nessuno. E conosco un... Ah no, aspetta. E mi propongono di un business mh, sempre relativo a quello che io stavo facendo che era un, un, una, una trampa si dice in spagnolo una, una, una menzogna dove io perdo eh, centinaia di migliaia di euro che non erano neanche mie, miei una parte erano miei e una parte erano dei soci che io avevo in Italia quindi mi trovo una caterva di denunce addosso per questa truffa dove tutti pensano che io sia stata l'artefice. Perciò non potevo uscire dal paese per questa situazione, perché dovevo risolverla, ma allo stesso tempo non c'avevo neanche i soldi da rendere a sta gente, perché io di soldi ne guadagnavo tanti, ma amministratrice pessima. Quindi non avevo neanche i soldi da rendere a queste persone, perciò mi ritrovo piena di debiti. Capisci da dove vengono? E da sola dall'altra parte del mondo. Mi presentano una famiglia di avvocati, no, veramente sembra un film, ma non è un film. Mi presenta una famiglia di avvocati che sembravano delle bravissime persone e questi avvocati mi propongono di fare un matrimonio eh, per comodità, per avere questi documenti e non dover uscire dal, dal paese, tanto io questo matrimonio l'avrei potuto sciogliere in un due per tre. Io rimbecillita proprio perché non posso dire diversamente tra l'altro conosco pure questo ragazzo che sembrava pure un bravo ragazzo lui mi dice ma dai ma iniziamo una relazione ah aspetta un passaggio precedente un passaggio precedente nel frattempo in Perù viene questa famosa persona della quale io ero innamorata da anni e con la quale non avevo mai concretizzato nessuna relazione e dico oh, vedi ecco è arrivato adesso finalmente mi innamoro e mi sposo invece ennesima delusione quindi era proprio distrutta sotto tutti i punti di vista e, quindi quando questo mi, questi, mi, questo mi, mi corteggia io dico vabbè iniziamo questa relazione poi mi propongono questa cosa insomma io casco in questa, in questa trappola 
e eh, inizio oltretutto ad ammalarmi mi ammalavo in continuazione era arrivata a pesare 53 52 kg non, non, non capivano cosa ci avessi non, 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 si, non si capiva co cosa stesse succedendo non mi trovavano niente nel frattempo ovviamente la mia situazione economica peggiorava, 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 al che io da vivere nelle belle zone di Lima mi sono ritrovata a vivere in, in, nelle zone non belle. E, sì, era diciamo un, un, un residence, che poi erano pure pericolose, un residence orvegliato, ma certo non era eh, le belle zone dove io vivevo, e mi rendo conto di tante realtà. E, quindi ho dormito sette anni su un materasso di pace, perché non avevo i soldi per comprarmi un materasso il mio frigorifero era un frigo bar che era spesso volentieri vuoto e non avevo l'acqua calda in casa quindi da essere la principessa sul pisello eh, veramente a trovarmi e eh, quindi mercere a trovarmi eh, che mangio stamattina mm? in tutto ciò non era vero che io questo matrimonio lo potevo sciogliere eh, così facilmente e quindi mi trovo pure a dover dare i soldi a questa persona con la quale io eh, mi ero sposata civilmente. Questa persona aveva una, una, una famiglia, perché aveva, dei figli, aveva un figlio con un'altra compagna. Nel frattempo che poi a me mi si iniziano ad aprire gli occhi, dico ma che sta succedendo? Finalmente, finalmente piego le ginocchia. Finalmente quella notte piego le ginocchia. Ma non le ho pie piegate per ispirazione, le ho proprio piegate per disperazione, perché ero senza soldi. Mi ero ritrovata in un matrimonio che nemmeno io avevo capito perché mi ero sposata. E, 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 dovevo dare soldi perché se questo matrimonio me lo legalizzavano all'ambasciata rovinavo non solo una, una, una fantomima, cioè me l'ho resa conto dove mi ero infilata. Malata. E quella notte eh, sento una voce alle tre della mattina che mi dice ucciditi. Ucciditi, ucciditi. Io vado in cucina, prendo il coltello e in quel momento vedo il volto di mia madre e la croce. Quella croce che io vedevo da bambina, quella croce con cui io, quel Gesù con cui io parlavo. E lì veramente lo Spirito Santo ha fatto qualcosa. Io ho rimesso a posto quel coltello e ho detto ma che cosa ho fatto della mia vita? Che cosa ho fatto della mia vita? Mi sono messa in ginocchio e ho detto, Gesù, io mi sono allontanata da te. È vero che non ti trovavo più, ma, ma questo non giustifica quello che ho fatto. E faccio un patto, un patto che feci da bambina. Se tu mi fai ritornare in Italia viva, io ti prometto che ti ubbidirò. E vado a dormire. Piano tutta la notte, ovviamente. La mattina dopo devo andare in ufficio, salgo sul taxi, o due occhi così, ed era l'ennesimo tassista cristiano, perché poi nel frattempo a me mi avevano predicato, ogni giorno mi predicava qualcuno. D'America. Cioè, sono andata a Machu Picchu e tutti avevano le guide esoteriche, gli spiegavano gli incas, quello e l'altro. Io avevo la guida, ero un pastore. Eppure pure a Machu Picchu a più di 4.000 metri mi avevano predicato. Insomma, salgo su sto taxi, tassista di nuovo con la Bibbia lì, con la salsa cristiana, ha detto ecco un altro. E mi dice, dice, signorina, ma perché lei è così triste? Ho fatto, sto passando un inferno. E lui mi dà una parola di conoscenza. E mi dice, guarda che Dio ha ascoltato il tuo clamore, ma sei tu che non ascolti. E allora io gli dico, senti, facciamo una cosa. Tu sei l'ennesimo cristiano che chissà dove vuole portare. Ma siccome io ieri sera ho veramente clamato a Dio, non mi portare in ufficio. Portami nella sua chiesa. Questo mi porta dall'altra parte della città, in un'altra zona ancora più povera, ho detto, ma questo mi ha rapito, entro in questo capannone, che era praticamente la, la, la sede del cono norte di Acquaviva, nice. sì, sì, sì. E, lì, e lì, come io entro in questa chiesa, quella famosa voce che sentivo da bambina mi dice, ben tornata a casa, al che io scoppio a piangere, mi metto in terza fila e la pastora inizia a predicare e mi predicava a me, Marta e Maria, io ero una Marta da premio Oscar ovviamente, e alla fine mi si avvicina e mi dice Dio ha un grande proposito per te, specialmente nella sua nazione, ma il diavolo ha sentenziato la tua morte. E io ho detto, ma questa chi è? E non sapeva, io stavo male di salute, non sapeva tutte le cose, ovviamente era, il Signore aveva parlato. E allora gli dico, va bene, che devo fare? E lei dice, devi andare a un ritiro. 
Allora tu mi vedi, no? Che io ancora ero ancora molto snob, ancora non il signore non mi aveva trattato bene il carattere. Mi mettono su questo autobus scassato. Oh, per un fai così. Credo. Mi mettono su questo autobus scassato, mi portano al ritiro, che era un bellissimo posto, però io dovevo condividere il bagno e la stanza con altre 6 o 7 persone. E la signorina sofisticata non gli andava sta cosa. Quindi inizia a fare un sacco di storie, mi levano il cellulare, cioè io proprio mi sono manifestata e, e il signore mi ha proprio tratta, ha iniziato a trattarmi il caratterino in, in quel ritiro, ma dopo la prima sessione io ho iniziato a piegarmi, proprio a piegarmi, a piegarmi, a fare cioè, proprio il film della vita. E piangevo in continuazione, me ne stavo sempre sola perché proprio lo Spirito Santo mi stava lavorando, mi stava triturando, mi, mi parlava del perdono, non avevo perdonato mio padre, dell'indifferenza che avevo avuto con i miei fratelli, cioè proprio da che io mi consideravo la vittima della situazione mi faceva vedere tutti gli errori che avevo fatto nella mia vita, fino a che arriva il momento della liberazione. E io, sì, ho un po' sbadigliato, un po' sputacchiato, ma non avevo grosse reazioni fino a che sento questa voce interiore che mi dice devi parlare con la pastora da sola. Vabbè, allora io vado. Io pastora, non mi prenda per matta, ma io ogni tanto sento delle voci diviso, no? Le donne con le donne, gli uomini con gli uomini, quindi era un ritiro dove c'erano solo donne. E gli dico, ma io, come qualcuno mi ha detto che lei a me mi deve ministrare personalmente. Come lei mi ministra, io ho una delle esperienze spirituali più forti che abbia mai avuto, Sento un, un olio caldo che mi scende addosso e vedo, vedo con gli occhi spirituali, ora mi si può credere o no, ma io tu mi hai detto di tutto, io dico tutto, vedo il nemico, proprio lo vedo. E gli dico, tu sei il padre della menzogna, da qui in avanti io ti dichiaro guerra e mi svengo. Io non sapevo quello che c'era scritto nella Bibbia, non sapevo niente. Come mi recupero? La, la pastora mi dice, ah, iniziamo bene. Dice, ma tu lo sai che cosa hai detto? Ho detto no, e mi porta al versetto. E di lì Roslen inizia un lavoro dello Spirito Santo dentro di me, dove ho qua, me l'hanno rimandato dal Sud America, uno dei tanti devozionali che ho scritto, questo è vecchio, 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 di tutte le esperienze che ho avuto con lo Spirito Santo, che poi mi portava alla parola, tipo quella dell'armatura, io mi vidi e mi mettevo l'armatura e poi mi portò ai fesini. Eh, però in tutto ciò io ancora ero sposata. Io ancora ero in quella situazione. Come torno a casa dopo questo ritiro, che lì mi battezzo, è stata proprio dalla morte alla risurrezione in tre giorni, e questa persona si ripresenta. Io gli dico, guarda, finora tu hai fatto con me quello che volevi, ma da ora in poi non lo puoi fare più, perché io sono una figlia di Dio. Questo mi dite in faccia e se ne va. Però ha fatto sta che per un anno non si fa più vedere. Succede che nel frattempo lui continua ovviamente la sua relazione con la madre di suo figlio, hanno un altro figlio e io eh, vengo a saperlo e quindi mi informo di tutta la situazione, lui non lo poteva fare e quindi alla fine grazie a Dio mi dà, mi dà sto divorzio. Quindi io riesco a liberarmi senza avere nessun tipo di conseguenza e in tutto ciò ho avuto pure la cittadinanza in tutto ciò, senza avere nessun tipo di conseguenza economica, eccetera e poi dopo mh, mi rincontro con lui, mi rincontro con suo padre, venga a sapere che suo padre era stato male di salute, quindi prego per lui, loro sanno che ero diventata cristiana, prego pure per la sua compagna, che so che adesso anche lei è cristiana. Quindi c'è stato uno stravolgimento sociale di, di, di tutta questa situazione da male a bene, però io ovviamente inizio la mia vita, la mia vita col Signore, e sono stati cinque anni di vivere da sola, in intimità con lo Spirito Santo, dove lui mi ha iniziato a parlare del fatto che sarei dovuta tornare in Italia, di quello che sarebbe successo, mi ha dato i nomi dei miei figli. E io ho detto, figli, ma chi si vuole sposare? Ci penso proprio io. Io sto bene così, ma, non, ma questa ho sentito male. Però perché mi dette il nome dei miei figli? Perché una settimana dopo che lui mi dette il nome dei miei figli, io mi vado a fare un controllo ginecologico e mi trovano un gravissimo problema all'utero che non lo voglio neanche dire, che me lo dovevano asportare. Quindi come esco da... Mi ho detto, signore, io sti figli li voglio, però se tu eh, mi hai detto che ce li avrò, io si devo credere a te. Questo, questo, questa malattia a me non mi appartiene. Quindi ho iniziato a pregare, a dichiarare, eccetera. Dopo due mesi mi rifanno il controllo e il mio utero era sano. 
non avevo più niente, ero guarita. Quindi okay. capisci che tutte queste cose, io divento una pazza furiosa del Signore e quindi predicavo a tutti, vivevo del Vangelo, piano piano la mia situazione economica, anche quella è una cosa soprannaturale, si recupera, riesco a pagare tutti i debiti. E ritorno anche a vivere in una zona un po' più bella di Lima, tra l'altro, eh, quindi cambio pastore sempre in acqua viva conosco bene la pastora Carla il pastore Sergio eh, eh, io stavo con i pastori Salas e quindi insomma tutto, tutto cambia tutto cambia fino a che il signore mi dice è arrivato il tempo di tornare a casa e io dico e eh no come è arrivato il tempo di tornare a casa ma adesso io sto bene qua cioè, come no cioè, non, io in Italia non ci voglio tornare e, quindi mio padre compie 80 anni e mia madre ovviamente mi dice, ma forse sarebbe il caso che visto che tuo padre compie 80 anni, tu prendessi quel benedetto aereo e dopo sette anni che non ti vediamo, tu tornassi in Italia. E per sette anni non sei tornata? Sette anni non sono tornata, tant'è che io parlavo in spagnolo, sognavo in spagnolo. All'inizio, tuttora ogni tanto mi scappa una parolina in spagnolo, eh, all'inizio non è che mi capivano perché me- mescolavo... Vabbè. Insomma, eh, torno in Italia in teoria per tre mesi, quindi io delego tutte le cellule a altri leader, lascio la casa aperta dove c'era una mia cara amica che negli ultimi tempi ha vissuto con me, eh, il cane, tutto, io lascio tutto lì perché tanto io dopo tre mesi tornavo. Non sono più tornata. Perché quando arrivo, eh, si festeggiamo il compleanno di mio padre, ma io lo vedo e quest'uomo era troppo magro. E il signore mi dice, tuo padre non sta bene, è malato. Lo obbligo a fare una conoscopia e non riesco neanche a fargliela perché ormai aveva tutto l'intestino pieno di tumore. Quindi io sono stata la prima a saperlo, e dovevo informare la mia famiglia e, e mi ricordo che, che quel giorno io andai, non gli dissi niente a mio papà, dicevo papà, e c'hai, c'hai delle, dei, dei polipetti, ma stai tranquillo. Poi. Vado nel, nel posto dove io andavo a pregare da bambina e mi infurio con Dio. Dio, eh no, mo basta. Cioè, ora basta, cioè io torno in Italia, mio padre sta male, io adesso che devo fare? Non ho neanche il tempo, perché gli avevo dato tre mesi di vita, non ho neanche il tempo per restaurare una relazione. Cioè, non tutta, mi inizia a lamentare, tutta questa storia non è giusta, eh. E Dio mi fa vedere un cancello che si chiude. E mi dice, tu in Sud America non ci torni più. E io, eh, no, le pecore in sottue. Tu hai sentito... Quindi tu a un certo punto dopo, non sei più tornata, sei rimasta qua e basta. Per hai forza. fatto tutto lì. E mi sono dovuta prendere cura di mio papà, lamentandomi pure, perché dicevo, siamo sei. Perché io mi devo prendere cura di lui quando si potrebbero prendere cura gli altri, dove lascia tutto, università, e vita, ministero perché ero furiosa però poi al terzo giorno ho alzato bandiera bianca e ho ubbidito nel mio ubbidire sono successi tutti i miracoli perché mio papà innanzitutto come il signore mi aveva detto non è vissuto tre mesi ma è vissuto due anni in quei due anni si è battezzato si è ravveduto si è salvato mia madre uguale i miei fratelli hanno fatto la preghiera della salvezza e ci stiamo lavorando eh, però i miei genitori si sono salvati e in quei due anni io ho potuto avere quel padre che io non avevo mai avuto in tutta la vita come i piani di Dio sono perfetti eh? incredibile esatto. quindi eh, eh, lui ha, ha migliorato il rapporto con mia mamma finalmente li ho visti felici con i miei genitori abbiamo fatto un Natale che è meraviglioso e poi è quando è che conosco perché noi abbiamo siamo ancora 15 minuti e voglio pregare gli ultimi 10. Quando è che hai conosciuto Scusa. tuo marito? Ecco, allora ho conosciuto mio marito eh, perché nel, nel frattempo che io pensavo di tornare in Sud America aveva aperto una casa di pace a Roma con i miei colleghi di lavoro che avevano visto questa donna stravolta che gli è successo. Poi so, sono avvenuti dei miracoli, tipo una ragazza uscita dalla droga, eccetera, quindi abbiamo aperto sta, questa cellula. E io lì ho conosciuto mio marito, che tra l'altro all'inizio non volevo, non mi piaceva, perché era 12 anni, è 12 anni più grande di me ed è comunque, era divorziato perché la moglie l'aveva lasciato. Quindi io, figurati, non lo volevo. E poi dopo mi sono innamorata. E, e oggi ci siamo quanti figli hai? Due gemelli. Esattamente due, mi aveva detto il signore, Sara e Davide. E quanti anni hanno? Cinque. 
a dai sono una piccolina bella. e di lì dalla casa di pace poi abbiamo iniziato insieme a lavorare e, e, abbiamo... e quindi la chiesa nasce da questa casa di pace diciamo la chiesa nasce da una casa di pace iniziata circa sette anni fa che è rimasta a casa di pace per due anni e qualcosa perché io andavo su e giù da Firenze e poi, e poi è iniziata la chiesa e tutto il resto sono stata troppo lunga No, no, è una storia piena di cose, quindi è stato benissimo. Grazie mille, che storia. Guarda, tu non, non so se hai visto, ma molti hanno detto scrivi un libro, lo compriamo, fai un film. Perché è una storia veramente pazzesca, veramente da film, tra il Perù, tutti i casini, il rapimento. Però la cosa più bella, più bella, è quanto, come Dio ha trasformato tutto questo in benedizione e ha fatto di te quello che oggi sei una donna di Dio che sta predicando il Vangelo in Italia sta profetizzando sulle nazioni e quindi siamo fieri del nostro Dio e di te che hai saputo ascoltarlo no? quindi Grazie. adesso noi vorremmo approfittare e chiederti di pregare per, visto che questa settimana tratti in situazioni dove non sanno uscire come tu quando eri stata rapita o piuttosto in queste storie perché io credo che molte persone entrano in situazioni così proprio per ignoranza mancanza di dio insomma tanti mille problemi e nessuno immagina che il mondo spirituale poi sia così reale e quindi che il diavolo stava, si stava legando in, in tutti i modi allora vorrei che tu pregassi proprio con autorità per tutte le persone che ci stanno sentendo anche persone della nostra casa, della nostra famiglia amici nostri che noi vediamo che sia, sono completamente legati da eh, corde proprio spirituali attorno a loro e che noi vediamo da fuori, sappiamo che è una situazione difficile e solo Dio li può tirare fuori allora okay. poi io mi accordo la tua preghiera. Amen. Ok. Riuscito a rubolare a Baba Sita Padre, nel nome di Gesù Cristo, tutta la gloria va a te per quello che tu hai fatto nella mia vita e nella vita di molti. Signore, io ti chiedo in questo momento, Spirito Santo, che cadano le bende dagli occhi, da tutte quelle persone che sono cadute nell'inganno, che sono da, per tutte quelle donne che hanno ho vissuto abusi fisici, Amen. psicologici e non riescono a uscirne e ancora si piangono addosso, Spirito Santo intervieni, Spirito Santo rivela l'amore del Padre Spirito Santo rivela la loro identità in Cristo il Signore mi fa sentire che molte delle persone che ci stanno seguendo devono avere una rivelazione della identità che hanno in Cristo Spirito Santo prendiamo autorità contro ogni spirito di inganno, il nome di Gesù. Autorità, contro ogni spirito di inganno che ancora tiene cieche, tiene legate queste persone. Lo decretiamo illegale, Spirito Santo in questo momento porta luce, porta verità. Ogni oppressione mentale, ogni oppressione mentale dovuta a credere a menzogne, si viene smascherata ora, la menzogna viene smascherata Amen, la menzogna viene smascherata spirito santo tu sei lo spirito di verità smaschera le menzogne del nemico che tengono oppresse queste menti e legate queste anime signore che queste persone diventino docili al perdono che sappiano perdonare coloro che le hanno abusati psicologicamente fisicamente spirito santo spingili spingili Spingili, spingili a prendere la decisione oggi di perdonare, perché quello è l'inizio. Il perdono diventi uno stile di vita. Tu ci, ci aiuti a perdonare, tu ci aiuti a perdonare col cuore, tu ci aiuti a portare questi dolori alla croce, perché nessuno più di te, Gesù, ha subito la vergogna, ha subito l'ingiustizia, ha subito l'abbandono, ha subito ogni forma di violenza, e perché tu l'hai subito. Vita, noi oggi siamo liberi, attiviamo l'intercambio della croce, l'intercambio della croce su queste vite ora, perché queste menti siano libere, perché queste anime siano sciolte nel nome di Gesù Cristo, che si alzino, che si rialzino, che si rialzino nell'identità. Smettete di essere schiavi della vergogna Amen. e smettete di cercare il carnefice perché Amen. voi non siete vittime. Amen. Esiste una sola vittima 
che è stata vittima ingiustamente che si chiama Gesù Cristo Amen. Amen. Gesù. Sì, grazie signore. per quello che tu stai facendo Amen. io voglio allora. accordarmi con questa preghiera e voglio pregare anche per tutte le persone donne e uomini che sono legati da situazioni da relazioni sbagliate Amen. voglio pregare per tutte le persone che convivono con altre persone ma che sono in una situazione sbagliata loro sanno che è sbagliato e non hanno Amen. la forza di uscire Amen. non hanno la conoscenza di uscire Amen. da questi rapporti nel nome di Gesù Dio mi fa vedere le persone che hanno rapporti con, con qualcuno che è ancora in prigione e tu sei ancora legata a questa persona non sei sposata ma questo uomo che è in prigione, ma ti, lui ti tiene comunque legata anche essendo lontano. Noi vogliamo rompere nel nome di Gesù ogni legame sbagliato tra un uomo e una donna. Vogliamo decretare che ogni persona che non riesce a uscire da questo, che adesso avrà la forza per uscire. Noi rompiamo i legami affettivi maligni, noi rompiamo i legami affettivi anche spiritualmente controllati e decretiamo che qualsiasi arma forgiata contro di voi non prospererà nel nome di Gesù decretiamo che avrete la forza per rompere queste relazioni che sapete che dovete rompere per fare la volontà di Dio e vivere una vita pienamente libera nel nome e nell'autorità del nome di Gesù tu sei un Dio meraviglioso Signore noi crediamo che tu stia adesso ascoltando la nostra preghiera come hai liberato l'apostolo Elena tu libererai tante altre donne che sono qui che ci stanno sentendo in accordo con la sua preghiera e che vivono nel vittimismo non volendo andare avanti nella propria vita pensando che è sempre colpa degli altri Signore, togli questo vittimismo dalla nostra vita e dalla nostra storia. Grazie per la forza che tu dai ai tuoi figli di guardare in faccia i loro problemi e di vincere con la vittoria che tu gli hai dato già nel nome di Gesù. Amen. 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 Fantastico. Grazie mille Elena, noi siamo davvero risveglio insieme amen sì. signore mi accordo con eh, la vostra Elena prego anche per la sua chiesa per le sue missioni noi tutti insieme della Savo Church imponiamo le nostre mani su di loro preghiamo per l'Italia preghiamo per questo sì, momento in Italia preghiamo sì, per un risveglio gigantesco preghiamo amen. che lei e la sua chiesa possano essere protagonisti di questo risveglio portando grazia portando il soprannaturale portando la tua parola parola, portando una conoscenza anche del mondo spirituale a coloro che non ce l'hanno, usandoli Dio per aprire gli occhi delle persone e per distruggere ogni arma inventata nelle tenebre nel nome di Gesù. Grazie per il risveglio, grazie per le relazioni, grazie Dio per che tu hai un popolo in questa nazione e loro sono un popolo che si sta alzando in un modo meraviglioso per benedire per essere benedetti noi vogliamo benedirti Elena vogliamo benedire la chiesa che tu curi il tuo popolo la tua gente un lavoro che stai già facendo ecco eccoci scusami <ride> mi è entrata una rete wifi e mi ha bloccato no ma proprio mamma mi ha chiamato nel frattempo Ah, ecco, era fatto, insomma, qualcuno. Comunque non importa, abbiamo pregato, è stato bellissimo. Grazie davvero che sei stata con noi. Ci sentiamo, ci vediamo. Ti voglio Ti abbracciamo no, e dirvi quanto vi stimiamo, vi apprezziamo e vi amiamo sinceramente perché avete pagato un prezzo come Sabaut in Italia che pochi hanno pagato e i frutti che state vedendo sono solo l'inizio, Roslyn, solo l'inizio. Solo l'inizio. Lo crediamo. Ti do un abbraccio forte, tutti noi ti abbracciamo. Okay. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. E prima di concludere la nostra diretta voglio dirvi che, grazie ancora Apostolo Posarelli, che domani noi abbiamo Magdi Cristiano Alan che ci racconta come lui si è convertito dall'Islam al cristianesimo e prega con noi un uomo meraviglioso, è stato un politico per tanto tempo, ha scritto un sacco di libri, uno scrittore 
è incredibile e quindi domani noi abbiamo il piacere di vedere, di scoprire come un musulmano ha lasciato il mondo musulmano. Quindi più che altro racconterà la sua storia, perché questa settimana è una settimana di raccontare storie. Quindi racconterà questa sua conversione dall'Islam, poi noi avremo mercoledì Nausicaa della Valle, poi avremo probabilmente anche un senatore e un'altra persona. Questa settimana siamo tutti in Italia e con delle persone che hanno fatto una conversione pazzesca e che sono anche molti nel mondo secolare e ci racconteranno quello che Dio ha fatto nella loro vita. Ok, quindi state con noi ogni volta, collegatevi e ricordatevi che questa settimana è la Jesus Week, mercoledì, guardatemi bene, dalle 10 del mattino fino a mezzanotte ci sono testimonianze una dietro l'altra su tutto. Vi diremo anche che tipo di testimonianze, così che tu puoi far collegare il tuo amico. Quindi droga, bullismo, abusi, aborto e chi più ne ha più ne metta. Quindi ci saranno alcol, testimonianze una dietro l'altra. Tutto il mercoledì è giorno di pianto, perché noi ascolteremo ciò che Dio sta facendo nella vita della gente, quello che Gesù fa nella vita delle persone. Quindi questa settimana, ricordati, mercoledì del 10 del mattino fino alla sera, una storia più bella dell'altra, tutto il giorno, dove noi potremo poi... Ehm, ascoltare, ascoltare le storie dei nostri pastori, dei nostri ragazzi, di persone amiche nostre. Quindi preparatevi per tenere il mercoledì libero tutto il giorno. E nella mia diretta mercoledì noi avremo Nausicaa della Valle che racconterà come lei ha lasciato l'omosessualità e ci inviterà anche dei suoi ospiti nella mia diretta che anche loro hanno lasciato il mondo dell'omosessualità. Quindi wow! Questa settimana è una settimana wow! Vi abbraccio, vi benedico, grazie ancora alla posta solo Posarelli, noi vi vogliamo bene e questa sarà una super bellissima settimana per tutti noi. Ciao ciao!